Hi guys! Welcome back to my channel. Mabuhay tayong lahat. So today we will be doing another video and I'm really excited again to talk about this kasi kadalasan natin siyang mai-encounter. Now if you are a pharmacy student right now and pinapangarap mong magtrabaho sa isang community pharmacy, siguro lagi mo tong mai-encounter. Or kung ikaw ngayon ay nagtatrabaho as a pharmacist sa isang community pharmacy, I'm pretty sure that you can relate with this issue or with this scenario. So I'm going to be showing you a sample scenario that we usually encounter here in the Philippines regarding amoxicillin. So I hope you all guys enjoy it. Pabili nga para amoxicillin niyo. Kaano masakit yung paa ko na mamagat? Indron kasi indron ng kapit bayan namin. Ah, ano na good afternoon po. Bali hindi po kasi advisable na mang amoxicillin na binubudbud sa mga suka. Ah, dapat po doon ma'am dahil nakakapsula po iniinom po dapat ma'am. Eh, natatanda ko na Ay, ganito na lang ma'am, gumayin na po yung inyong indron, ang gawin na lang po natin, inom po kayo ng para sa pamamaga, like ibuprofen po, pwede po siya makatulong sa kirot ma'am na nararapat. Ay, hindi, nagbibigay naman yung iba, dito nga hindi nagbibigay. Ay, so sorry ma'am, dito kami pwede magbigay ng walang reseta, kung talaga mong ipipilit niyo po, hindi po talaga pwede. Ang bayan? Ano nga sa'yo ma'am? Ayan, so di ba nakita natin yung video kanina and we are aware right now that our topic would be about amoxicillin na binubudbod sa infected ingrown toenail. Ayan, so before we dig deeper to the topic that we are going to talk about today, let us first recall the basic information about that you know about amoxicillin. So, amoxicillin is a beta-lactam antibiotic and actually it can treat a lot of bacterial infections and these infections are caused by bacteria that falls under gram-positive man yan or gram-negative. So, I'm gonna be um, citing some example disease or, yeah, sample diseases that amoxicillin can treat. Now, this is according to the Means Philippines 2018. So, sabi dito, amoxicillin can be used or it is usually prescribed to you by your doctor for the treatment of upper and lower respiratory tract infections, GIT and GUT infections, skin and soft tissue infections, biliary tract infections, bone and pelvic infections, gonorrhea caused by Neisseria gonorrhea, um, septicemia, endocarditis, meningitis, dental abscess as an adjunct to surgical management. It, uh, it can also be a uh, treatment for peptic ulcer disease caused by Helicobacter pylori and for the prophylaxis of endocarditis. Now, dito sa prophylaxis of endocarditis, it is Kaya nga, it is usually prescribed by dentist kasi um, especially kapag ang gums or ng pasyente or yung ngipin ng pasyente is yung, yung gilid ng ngipin ng pasyente is meron ng nana, okay? So, na-infection na yun, ganun. So, um, kaya, siya na, kaya siya kadalas ang nire-reseta is para ma-prevent natin yung pagpunta ng bakteriya doon sa heart ng ating pasyente. Okay, so ngayon na alam na natin kung para saan nga ba ginagamit ang amoxicillin. Ang, alam na natin na ang isang amoxicillin ay antibiotic. Ngayon naman, let's proceed to the dosage forms or dosage strength uh, na available. Okay, so amoxicillin can be available number one as a capsule. So available siya as a capsule. Ang kanyang dosage strength, strength is it usually ranges from 250 milligrams to 500 milligrams. Now, yung again, yung dose na binibigay sa atin ng ating doktor ay laging nakadepende sa ating edad, sa infection case mo, at saka sa iyong body weight. Okay? And it, ayun nga, number one, available siya as a capsule and available din siya as a dry powder for reconstitution or tinatawag natin siya as a suspension. So, the suspension is available in a dose of 100 mg per 5 ml, uh, 125 mg per 5 ml, or it can also be available as a, two, uh, a suspension with a 250 mg per 5 ml dose. So, again, the duration on how you are going to take the amoxicillin oral formulations will be dependent to your case. Depende sa edad, depende sa case mo, so kung ano yung infection na sinusubukang itreat ng doktor mula sa'yo. Tsaka depende rin yun sa, yun, sa edad mo, kung sa, sa, sa sex mo, kung female ka or male, mga ganyan. So yun mga patient profiles na kinukonsidera ng ating mga doktor. Ngayon, pabalik tayo doon sa ating topic. So alam mo na yung mga, di ba, may background ka na tungkol sa amoxicillin. Ngayon, punta naman tayo sa ingrown toenail. Now, ingrown toenail, okay, naiintay 
na infect ang ating ingrown toenail and it happens if we trim it wrong in a wrong way. Kumbaga kasi ang ingrown toenail kasi natin, para di ba ang nails natin pa ganun, pa tawagan concave siya. Okay, tapos kapag meron kasing tumubo na nail natin doon sa um, pinakagilid, okay, or yung nandun na sa part ng skin, pag kinat mo yun, tapos merong naiwan, ang nangyayari is na irritate Okay, so nagko-cause siya ng infection. Now, what are the most common symptoms of infected ingrown toenail? So, we usually experience pain, di ba? Kadalasan makirot siya, so hindi ka makakalakad. Inyan, ang sakit-sakit kahit nakaupo ka lang. Ano pa? Number two is redness, namumula. Okay, tapos nagsuswell. Kung baga, kung dati ganito kaliit, tapos parang nagswell siya, lumaki, namaga siya. And then number four is it Uh, merong merong nana or abscess presence of abscess ngayon those are uh, indications or symptoms that we usually experience if our ingrown toenail is infected now okay as a pharmacist i highly recommend the use of over the counter medicines for mild to moderate pain yes bakit over the counter meds lang kasi hindi naman talaga kami pwedeng mag-recommend ng mga alam mo yan prescription drugs only the doctors can do that we are only here to dispense and to provide you um, the basic or the the best uh, drug information that you should know but as a pharmacist i will recommend over the counter medicines so pag sinabi nating over the counter medicines ito yung mga gamot na hindi nakailangan ng uh, prescription Okay, without a cause of seeing a doctor. Ngayon, if ikaw mismo meron kang kakilala na na-infect ang kanyang ingrown dahil nagkaroon ng pagkakamali dun sa pagkakakat ng ingrown toenail, pwede kong mai-recommend sa case na ito is ibuprofen. Kasi ibuprofen, it's it's an NSAID or non-steroidal anti-inflammatory drug. So, so kaya nga siya tinawag na anti-inflammatory kasi nga the main symptoms or most common symptoms that we experience doon sa doon sa inflammation ng ating infected toenail or ingrown toenail is yung apat, di ba? Yung pain, yung redness, yung swelling, and even yung pagkakaroon ng abscess. And those are main in ano din, symptoms of inflammation. And syempre, kung inflammation yun, pupwede natin siyang gamutin sa isang gamot na pupwede niyang i-combat yung inflammation yun. Okay? Um, yan guys, so bakit hindi natin pwede i-bukbuk ang pulbura ng amoxicillin capsule sa sugat or sa na-infect na ingrown toenails? Kasi po, ang ingredients nun ay is intended only for a systemic absorption or intended lang siya for oral administration. Kung baga, yung, yung, yung mga ingredients nun ay swak na swak lang sa mga, uh, sa katawan natin kapag in wala siyang epekto sa local administration. Ibig sabihin, pag, bin pag binugbod mo siya sa sugat, hindi siya tumatalab. So, nasasayang lang yung kapsula na nilalagay mo, di ba? So, walang nangyayari guys. Oo, po pwedeng, um, natutuyo siya kasi normal naman yun sa mga sugat natutuyo talaga siya kahit nga lagyan mo ng ano eh ng pulbo pwede siyang matuyo guys diba? so hindi po yun advisable that is why kapag um, uh, kapag ang binili mong gamot ay intended for oral administration oral mo din dapat siyang ginagamit Okay, actually hindi ko rin alam kung saan ba nang galing ang katuroan na ito na alam mo yun simula nung naging pharmacist ako hanggang ngayon meron at meron pa rin yung katuroan na ito pero sana sa video na ito ma-break yung maling gawain din natin or maling uh, thinking natin tungkol sa gamit ng amoxicillin guys. So, hindi natin siya binubudbud sa sugat. Siguro kung iinumin, pwede pa. Inumin mo yung amoxicillin para sa infection po. Pwede pa. Maniniwala pa ako. Pero yung ibubudbud, actually, no po. Hindi talaga siya po pwede. Kaya sana sa mga patient din natin na pinipilit nila talagang bumili ng amoxicillin na ibubudbud sa sa kanilang ingrown, infected ingrowns, please, wag, nyo, wag po kayong magagalit. I'm just sharing to you guys the correct and accurate drug informations. So, kapag ka ganun, for example, ma, ma experience mo ulit na mag-infect ulit yung iyong um, ingrown, kapag hindi gumana sa'yo yung nirecommend ko na over-the-counter meds na ibuprofen, you can go to your doctor and you have to ask them, okay, sa mga dapat mong inumin para hindi na ma-infect or maalis yung infection ng iyong ingrown, okay? 
So, I hope na ang video na ito ay nakatulong po sa inyo para i-break nga yung mga maling katuruan na namana natin. Ewan ko kung kanino yung, kanino ba natin siya nakuha. Okay? So, additionally, again, I am doing these videos to help educate myself and also to help educate some of my viewers or all of my viewers Okay, and to share the knowledge that I know kasi alam ko naman, although I'm not a top-notch passer of pharmacist licensure exam, I'm just an average passer and I think the least that I can do is to, you know, to help build a good image of a Filipino pharmacist and to share accurate drug informations. And sana itigil na rin po natin yung pagtawag natin sa mga pharmacists natin na tagala ko boy bawang. Kanyang tagala ko ng, ng mga gamot. Tagabenta lang ng gamot. Hindi po kami tagabenta ng gamot. And sana po kapag kami po ay ini-inform po namin kayo, especially dito sa big issue na to or common issue na to about the use of amoxicillin, makinig po tayo. Okay? Lalo na dahil iniiwasan po natin Okay, ang maling paggamit ng antibiotic dahil tumataas nga po ang antibiotic resistance hindi lang dito sa Pilipinas pero all over the world. And then, I, I, I take responsibility of it kasi part ako ng pagdidispense or, or part din ako ng treatment sa mga tao. Diba? Tayo as a pharmacist, part tayo ng treatment sa isang tao. So, sakit ng isang tao. Alright, so yun too. As a conclusion guys, hindi po natin pinubutbol ang powder ng amoxicillin capsule sa ating sugat. Okay? So, mas maganda po, inumin na lang po natin ang mga treatment for mild to moderate pain. At pag hindi po gumana doon, you have to consult your...